അവന്റെ പെങ്ങന്മാരല്ലേ ഇവര് അവര് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ പാരമ്പര്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെരുവിലൊന്നും അന്തി ഉറങ്ങിയിട്ട് വരില്ല ആർഭാടത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഇവള് സമ്പാദിക്കും ഞങ്ങളും അതല്ല എതിർക്കാനാണ് ഭാവങ്കി ഇനി ഞാൻ വരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കില്ല അത് മറക്കണ്ട ആരാടി ഈ പുതിയ അവതാരം പുതിയ താമസക്കാരന ഇത് പുതിയ റക്കമതിയാണല്ലോ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന പെമ്പിള്ളേരുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചടഞ്ഞുകൂടി താമസിക്കാൻ ഒരു ഇമ്പം കാണും ആ പിന്നെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങന്മാർ തന്നെ ഇവരും പക്ഷെ വകുപ്പ് വേറെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ ഇവരെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുകയാണ് ഒപ്പം നിന്നെ ചോദിക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി താമസിച്ചതിന്റെ ധൈര്യം അപാരം തന്നെ പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ നിന്നെ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ കണ്ടുപോരുത് അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം ഒറിജിനൽ ഹൗസ് ഓണർ ആണല്ലേ അല്ല അല്ല മേഡം പോവാ ഞങ്ങളോട് വീട് ഒഴിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട മേഡം ഞങ്ങള് വീട് ഒഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് മേഡം ഒഴിയോ എന്നാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യം അതിന് വാടകക്കാരന്റെ സഹായം വേണ്ടി വരുമ്പോ അറിയിക്കാം സ്വന്തം അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് ഇറങ്ങി പോകണ്ട അതിന്റെ അവകാശവും പറഞ്ഞ് ഇനി ആര് ശല്യപ്പെടുത്താനും എത്തില്ല കൃഷ്ണേട്ടൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് ആ വീട് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മേ കൃഷ്ണേട്ടനും ഗായത്രിയും തമ്മിൽ കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ പ്രണയം വീട്ടുകാരറിഞ്ഞ പ്രശ്നമായിപ്പോ കുടുംബസ്വത്ത് അന്യാധീനപ്പെട്ട് പോകുമെന്ന് സംശയിച്ച അമ്മാവൻ എന്നെ ബലമായി കൃഷ്ണേട്ടനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് ശേഷവും കൃഷ്ണേട്ടന് നിന്റെ അമ്മയെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഒപ്പം ആ ബന്ധവും വളർന്നു ഒടുവിൽ നീ ജനിച്ചപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നോട് തുറന്നു പറഞ്ഞ കൃഷ്ണേട്ടനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് തോന്നിയത് സത്യത്തിൽ ഗായത്രിയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ഞാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്നു മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരേക്കും ഗോകുലത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃഷ്ണേട്ടൻ എന്നോട് പറയുമായിരുന്നു കൃഷ്ണേട്ടം മരിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഗായത്രിയും പോയി അത്രയ്ക്ക് ഹൃദയബന്ധമായിരുന്നു അവർ തമ്മില് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ട ആ വീട് വിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞാനും കൂടി വിചാരിക്കണം അല്ലാതെ ആർക്കും അത് വിൽക്കാനാവില്ല തീരുമാനിക്കണോ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടി ക്ഷമിച്ചൂടെ ഇല്ല ഇത് അവരുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഗേറ്റ് അടയ്ക്കും മാനം മര്യാദയായിട്ട് താമസിക്കണം എന്നൊക്കെ കണ്ടീഷൻ അംഗീകരിച്ചല്ലേ അവരോട് താമസം ആരംഭിച്ചത് കണ്ണും കുടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ നേരം വൈകി വരിക ചോദിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ കണ്ണുരുട്ടി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്താം ഇനി എങ്ങനെ വിട്ടാൻ പറ്റില്ല മനഃപൂർവ്വം വൈകുന്നതാവില്ല എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യങ്ങൾ കാണും അയ്യടാ വിവരത്തിന് അവനെന്താ മുത്തശ്ശിന് കമ്പി അടിച്ചോ 
അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് ഗേറ്റ് പൂട്ടാനും തുറന്നു കൊടുക്കാനും ഇവിടെ ആരും ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല മല്ലിപ്പട്ടാളം ഗേറ്റ് പൂട്ടിയോ ഓഹോ നമുക്ക് ഗേറ്റ് ചാടിയാലോ ആരും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ചുമ്മാ നമ്മളായിട്ടൊരു കശപ്പിശ ഉണ്ടാക്കണ്ട പുലിക്ക് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പേടിയാ ഭാഗ്യം ആരും കണ്ടില്ല ആരോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തന്റെ അമ്മായിമ കണ്ടല്ലോ ഈ മാല അലങ്കരിക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു താലി ഇനി വേണ്ട വലിച്ചെറി ഞാൻ അറിഞ്ഞ ഫോറേ പോകത്തുള്ളൂ നീ അറിഞ്ഞ വിക്കറ്റ് എറിയും അവളുടെ ഒരു പൂട്ടും കുറച്ചക്രം ഇനി ഇതുകൊണ്ട് അവള് പൂട്ടണത് എനിക്കൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബൗൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാനറിയാം ആശുപത്രി നാ മല്ലിക്കണ്ടത് ഇളകി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടാൻ നോക്ക് എഴുന്നേക്ക് നീ ഇങ്ങനെ ആർട്ട സിനിമയിലെ നായകനെ പോലെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ മണിക്കൂറോളം കിടന്നാൽ പന്ത്രണ്ടേ കാലിനുള്ള ലാസ്റ്റ് ബസ് അങ്ങ് പോവും എന്തെങ്കിലും ഇത് പറ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മേസിക്ക് ഞാനൊന്ന് ആശുപത്രി പോയാലും വേഗം അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് അവള് ബോധം തെളിഞ്ഞ് പോലീസിൽ പരാജയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പണയം കൊടുത്ത കാശ് പോയാലും വേണ്ടില്ല മാനത്തിനും തടിക്കും പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് ബുദ്ധി അയ്യോ നമ്മൾ കുടുങ്ങി പോലീസ് വന്നെന്നാണ് തോന്നുന്ന ശരവണ പോലീസ് കണ്ടോ പോലീസിന്റെ ഒരു വിടക്ക് മണം ഞാൻ പളനിക്ക് പോണേ ഞാനിവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ മല്ലിക്കിപ്പോ പുലർച്ചെയാ ഓർമ്മ തെളിഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഒന്നും മനഃപൂർവ്വം അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും അവളത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് മല്ലി ആശുപത്രി നിന്ന് വരുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ഈ വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾ വന്ന എന്തൊക്കെയാ സംഭവിക്കാന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അവളൊരു പ്രത്യേക തരം മോൻ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം അഡ്വാൻസ് പണം കൊണ്ട് കടങ്ങൾ വീട്ടിയത് പണമായിട്ട് മടക്കി തരാൻ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് നിവൃത്തിയില്ല ഇത് വിറ്റ് അഡ്വാൻസ് എടുത്തോളൂ മല്ലിമോളുടെ അമ്മയുടെ ആഭരണങ്ങളാ കല്യാണത്തിനായി വെച്ചതാ 
ഇതൊക്കെ അണിഞ്ഞു വേണം മല്ലിയ ഒരാളുടെ കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാന്നൊന്നും അവളുടെ അമ്മയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷേ യോഗ ഇല്ലെന്ന് വെച്ചാ ഉപദ്രവിക്കരുത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീട് ഒഴിഞ്ഞു തരണം ആരോരും ഇല്ലാത്തവരാ ഞങ്ങൾ ഞാനോ എന്റെ കുട്ടികളോ അവിവേകം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുറക്കണം കല്യാണത്തിനുള്ള ആഭരണങ്ങൾ വിറ്റിട്ട് എനിക്കിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ആവശ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജീവിതത്തിൽ ശാസിക്കാനോ ഉപദേശിക്കാനോ ആരില്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയത് എന്തെങ്കിലും അഭിഭാഗം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഇനി നിങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കണില്ല റഹ്മാൻ ടൗണിലെ ഒരു ലോഡ്ജ് മുറി ഏർപ്പാടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയായാൽ മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ നാളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറും എന്നാലും ഇത്രയും വലിയ തുക മടക്കി വാങ്ങാതെ എന്തായാലും പഴയ താമസക്കാരെ പോലെ കാശ് ചോദിച്ചോണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കില്ല ഉണ്ടാകുമ്പോ തന്നാ മതി ഇറങ്ങട്ടെ 